हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज प्रखर गुप्ता वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान फ्रेंड्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ब्रीफ डिटेल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन मींस प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आज का जो टॉपिक है वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मींस जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेकर के एक रिटेल फार्मासिस्ट के पास जाता है तो फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको कैसे हैंडल करेगा तो उनको हम फोर स्टेप प्रोसीजर में समझने की कोशिश करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ वेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी फार्मासुटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो चलिए तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह एक फोर स्टेप प्रोसीजर है मींस जब भी कभी कोई पेशेंट डॉक्टर के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास लेकर आता है तो फार्मासिस्ट को उसे कैसे हैंडल करना है आज वो हम फोर स्टेप में सीखेंगे सो so, फ्रेंड्स पहला स्टेप होता है रिसीविंग सेकेंड स्टेप होता है रीडिंग एंड चेकिंग थर्ड स्टेप होता है कलेक्टिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मटेरियल एंड फोर्थ स्टेप होता है लेबलिंग एंड पैकेजिंग सो so फ्रेंड्स ये चार स्टेप हैं इन चार स्टेप को फॉलो करके एक फार्मासिस्ट जब भी प्रिस्क्रिप्शन उसके पास आता है तो उसको हैंडल करता है और मेडिसिन डिस्पेंस करके पेशेंट को हैंड ओवर करता है सो so फ्रेंड्स चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट जो कि है रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन शुड रिसीव बाय फार्मासिस्ट ओनली मीन्स प्रिस्क्रिप्शन जब भी पेशेंट लेकर आता है तो उसको रिसीव करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा सेकेंड पॉइंट है वाइल रिसीविंग ही शुड नॉट चेंज एनी फेशियल एक्सप्रेशन मींस जब भी फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है इससे क्या होता है बिकॉज इट मे कॉज अ इम्प्रेशन ऑन द पेशेंट डेट ही इज सरप्राइज और कंफ्यूज आफ्टर सींग द प्रिस्क्रिप्शन मीन्स पेशेंट के मन में एक नेगेटिव पॉइंट जाता है और उसके अंदर एक फियर पैदा होता है डर पैदा होता है कि शायद मेरी मेडिसन कुछ सरप्राइजिंग मेडिसन हैं कुछ और उसका ट्रस्ट कम होता है उस फार्मासिस्ट पे क्योंकि वह सरप्राइज और कन्फ्यूज दिखता है इसकी वजह से सो so फ्रेंड्स जो सेकेंड पॉइंट है वो पॉइंट है रीडिंग एंड चेकिंग मीन्स जब प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है तब उसमें आपको क्या क्या चेक करना है वो तीन पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंपलसरी चेक करने हैं फर्स्ट पॉइंट है लीगलिटी सेकेंड पॉइंट है लीजिबिलिटी एंड थर्ड पॉइंट है कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस अब हम वन बाई वन देखते हैं कि लीगलिटी लीजिबिलिटी एंड कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस क्या होती है सो so, फर्स्ट बात करेंगे हम लीगलिटी के बारे में लीगलिटी का मीन्स इट इज रिटर्न एंड साइंड बाय आर एम पी आर एम पी का मीन्स होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर मीन्स यह प्रिस्क्रिप्शन लीगल है या नहीं वो कैसे इंश्योर होगा यदि वह प्रिस्क्रिप्शन एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर के द्वारा लिखा गया है उसका यदि वहां पर साइन प्रेजेंट है तो डेट मीन्स वह प्रिस्क्रिप्शन लीगल प्रिस्क्रिप्शन है सेकेंड पॉइंट आता है लीजिबिलिटी लीजिबिलिटी का मतलब होता है कि उस प्रिस्क्रिप्शन को कितना इजीली आसानी से पढ़ा जा सकता है मींस इट शुड बी इजीली रीडेबल व्हाई बिकॉज केयरलेस हैंड राइटिंग एंड सिमिलैरिटी इन स्पेलिंग ऑफ नेम्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स एड टू द डिफिकल्टिटी मींस यदि सपोज जो प्रिस्क्राइबर है उसकी हैंड राइटिंग केयरलेस है क्लियर नहीं है तो कई बार क्या होता है कि कई ड्रग ऐसे होते हैं जिनका नाम सिमिलर होता है स्पेलिंग सिमिलर होती है जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है ओके okay, सो so जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं बेनाड्रिल बेनाड्रिल एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर ड्रग होती है जेनरिक नेम जिसका होता है डाइफेन हाइड्रामाइन और यह एक एंटी एलर्जिक ड्रग होती है जिसका यूज होता है कॉमन कोल्ड के लिए और सेम साउंड करती हुई एक दूसरा नाम है वेनाजी प्रिल मीन्स यह दोनों ड्रग के नाम और स्पेलिंग लगभग लगभग सेम है बट इनका यूज एकदम डिफरेंट है और बेनाजी प्रिल जो ड्रग है उसका यूज होता है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव टेंसिव मीन्स यह हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है सो so फ्रेंड्स यदि यहां पर स्पेलिंग में कंफ्यूजन है या हैंडराइटिंग फार्मासिस्ट को समझ में नहीं आ रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट फिजिशियन को या फिर प्रिस्क्राइबर को कॉन्टेक्ट करके उससे यह डाउट क्लियर करें थर्ड पॉइंट आता है कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस यह क्या होता है इट इज इट शुड इंक्लूड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इन करेक्ट मैनर्स मींस उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ड्रग की कंप्लीट डिटेल मेंशन होनी चाहिए वो भी करेक्टनेस के साथ जैसे कि नेम ऑफ ड्रग 
ड्रग प्रोडक्ट स्ट्रेंथ डोजेज एंड डायरेक्शन ऑफ यूजेज फ्रिक्वेंसी ऑफ डोज जैसे कि उस ड्रग का नाम उसकी स्ट्रेंथ क्या मीन्स कितना एम जी कितना स्ट्रेंथ की ड्रग लेनी है उसको कैसे खाना है उसको किस तरीके से एडमिनिस्टर्ड कराना है उसका डायरेक्शन ओके एंड उस ड्रग का डोज फ्रिक्वेंसी मीन्स उस ड्रग को कितने बार खाना है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है तो फ्रेंड्स ये पॉइंट uh, था हमारा रीडिंग एंड चेकिंग जो कि फार्मासिस्ट को इतना ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है कलेक्टिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मटेरियल ओके चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कलेक्टिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मटेरियल्स यह क्या होता है ड्रग प्रोडक्ट शुड कलेक्ट फ्रॉम सेल्फ आर ड्रॉअर एंड कैप्ट इन द नीट एंड क्लीन प्लेस मीन्स जब भी किसी ड्रग प्रोडक्ट को डिस्पेंस करना है तो उसको सेल्फ से या फिर जो रिस्पेक्टिव ड्रॉअर्स हैं वहां से उसको कलेक्ट करना है और एक नीट एंड क्लीन प्लेस पे उसको रखना है नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर डिस्पेंसिंग मटेरियल शुड बी चेकड थ्राइस इन फॉलोइंग मैनर थ्राइस का मतलब होता है थ्री टाइम्स तीन बार मीन्स किस मैनर में चेक करना है पहला वेन कलेक्ट फ्रॉम द सेल्फ एंड ड्रॉअर्स जब आप उसको सेल्स से ड्रॉर से कलेक्ट कर रहे हो तब उसको एक बार चेक करना है व्हेन द मटेरियल आर डिस्पेंस्ड जब मटेरियल को डिस्पेंसिंग कर रहे हो आप उस टाइम पे उसकी चेकिंग करनी है व्हेन द कंटेनर आर रिप्लेस्ड बैक टू द सेल्स एंड ड्रॉर्स मींस जब आप उस कंटेनर को वापस उस सेल्स पे या फिर ड्रॉर में रखते हैं तब उसकी एक बार चेकिंग करनी होती है फोर्थ पॉइंट आता है लेबलिंग एंड पैकेजिंग मीन्स लेबल शुड कंटेन द रिक्वायर्ड सजेशन एंड डायरेक्शन टू द पेशेंट मीन्स जब आप उस ड्रग को या ड्रग प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसको एक पर्टिकुलर पाउच में पर्टिकुलर पॉली बैग में या पैकिंग मटेरियल में आप उसको पैक करके देंगे और साथ ही साथ उस पर एक लेबल लगाएंगे जिस लेबल पे आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे एडमिनिस्टर करना है फ्रिक्वेंसी ऑफ डोज एंड एक्सेट्रा तो डेट शुड बी लिजिबल मीन्स वो क्लियर होनी चाहिए साइज ऑफ द लेवल शुड बी प्रपोर्शनल टू द कंटेनर मीन्स आपके कंटेनर के साइज के अकॉर्डिंग आपका लेवल का साइज भी आपको डिसाइड करना है अदरवाइज सपोज कंटेनर बड़ा है और लेवल छोटा है तो वो क्लियर विजिबल नहीं होगा तो उस हिसाब से आपको लेवल का साइज एंड शेप भी डिसाइड करना होता है थर्ड पॉइंट है मटेरियल शुड बी पैक्ड प्रॉपरली फॉर इजी कैरी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी हार्म ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स जो आपका ड्रग प्रोडक्ट है या फिर आपका जो मेडिसिन है उनको आपको एक प्रॉपर पैकिंग मटेरियल में पैक करना है जिससे उसको कैरी करने में आसानी हो मींस ले जाने में आसानी हो और साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंडीशन का यदि कोई भी हार्म इफेक्ट है नेगेटिव इफेक्ट है तो उस इफेक्ट से उसको प्रिवेंट किया जा सके सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एरर इन प्रिस्क्रिप्शन ओके तब तक के लिए टेक केयर जय हिंद